நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப்க்கு பாஸ்வேர்டு போட்டு வச்சுருந்து அது மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதற்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இதில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிடிஎஃப் எல்க்கு எப்படி பாஸ்வேர்டு போடுறது அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த பாஸ்வேர்டு எனக்கு தேவையில்ல நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் எப்படி அது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த பாஸ்வேர்டு தெரியாது ஸோ மறந்துட்டேன் ஸோ அதை எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது இல்லை அதை எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி வீடியோ தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பார்த்துக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் டிவிட்டில் ஃபாலோ பண்ண நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற பிடிஎஃப் ஃபைலுக்கு அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே பிடிஎஃப் ஃபைல் வச்சிருக்கீங்க அது புதுசாக பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அடோபி ஆக்ரோபட் ப்ரோ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பாக தேவை இது இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ண முடியும் அதாவது பிடிஎஃப் ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபைலுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேடு வருஷம் தான் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து மந்த்லி ரெண்டல் கட்டுற மாதிரி வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு உங்களால் மந்த்லி மந்த்லி தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த சாஃப்ட்வேருக்காக மட்டும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கிக்கலாம் ஸோ நம்ம நார்மலாக எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடோபி பிடிஎஃப் ரீடர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரீடர் மட்டும் தான் அதை வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் மற்றபடி காப்பி பண்ணி பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி மட்டும் தான் பண்ண முடியும் பட் இந்த இதில் என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னா என்னவே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபைல பிடிஎஃபாகவே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எடிட் பண்ணுறதுனா கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இதில் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு சரிபட்டு வராது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் சிம்பிளாக இன்னொரு வழி கூட இருக்குது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேர்ட் ஃபைலை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டுச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை கண்டென்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு டெக்ஸ்டாக இருக்கட்டும் இமேஜாக இருக்கட்டும் எந்த ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி அந்த க டெக்ஸ்ட் இமேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் போட்டுக்கோங்க வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் போட்டுட்டு சேவஸ் கொடுத்துக்கோங்க சேவஸ் கொடுத்துட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணி உங்கள் லொக்கேஷன் எந்த லொக்கேஷன் சேவ் பண்ணுமோ சேவ் பண்ணி அந்த லொக்கேஷன் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு கீழே வந்து பார்த்திங்கனா சேவஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் போய் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு பதிலாக பிடிஎஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்மெட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு ரைட்டில் ஒரு மெனு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து என்கிரிப்ட் வித் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கடைசி பாக்ஸை வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்தனா நமக்கு நெக்ஸ்ட் டேப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் என்ட் பண்ண சொல்லும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டுக்கான பாஸ்வேர்ட் ஸோ மந்திர அங்கே அந்த அது கீழே இருக்கிற விஷயத்தையும் கவனிச்சுங்க மினிமம் வந்து சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ கேரக்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ் கேரக்டர் அப்படிங்கிற மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன் ரெண்டு தடவை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பின்னாடி புரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து மினிமம் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் பாஸ்வேர்டாக என்ட்ரா வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு டிஜிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாஸ்வேர்டாக வச்சுக்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியூ ஆகும் ஸோ பிடிஎஃப் ஃபைல் ஓப்பன் ஆனது முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் என்ட் பண்ண சொல்லும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம பிடிஎஃபாக கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு பாஸ்வேர்ட் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ பிடிஎஃபாக ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பாஸ்வேர்ட் என்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பா அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாஸ்வேர்ட் தெரியும் ஸோ அதனால் செக் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செக்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் அந்த பா பாஸ்வேர்ட் என்ட் பண்ணி நான் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு முக்கியமான ஃபைல்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வேர்ல்டுலேருந்து நீங்கள் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி பாஸ்வேர்டு போட்டு ப்ரொவைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு தெரியும் பிடிஎஃப் ஃபைலோட பாஸ்வேர்டு தெரியும் ஆனால் அந்த பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணுறோம் அது எப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பண்ண மெத்தட் விட ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த டெஸ்டாப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரமாக ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்குது ஸோ ஹாய் வீட்டை கேன் ஃபார் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேமில்
இதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டு போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபைல் நீங்க டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க சேஃப்டி பேக்கப் வச்சுக்கலாம் சோ நீங்க யாருக்காச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பணும் பாஸ்வேர்டு இல்லாத ஃபைல் நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ண ஃபைல் நீங்க தாராளமா சென்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது விஷயம் என்னோட பிடிஎஃப் ஃபைலோட பாஸ்வேர்டு மறந்து போச்சு என்னென்ன எனக்கு தெரியல ஸோ அதை எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது இல்லைன்னா அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரெக்கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதுதான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட மெயினான கேள்வியும் கூட சொல்லலாம் ஸோ இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போது சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகுமானு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் பட் வந்து இது நிறையாவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் ஆகாதுன்னு தான் சொல்லி நான் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் ஏன் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் ஆகாது அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் முழுக்க முழுக்க பெய்டு வெர்ஷன் தான் ஸோ ட்ரையல் வெர்ஷன் கொடுப்பாங்க பட் அது இருக்கிற சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து நம்ம உங்களுக்கு பின்னாடி தெரியும் ஸோ இது வந்து என்ன லிங்க் கிளிக் பண்ணணும் இந்த ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நமக்கு தேவையான வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிஎஃப் பாஸ்வேர்ட் ரீஃபிக்ஸர் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பை நவுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது பக்கத்தில் டவுன்லோடு சொல்லியிருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ட்ரையல் வெர்ஷன் தான் ஸோ ட்ரையல் வெர்ஷன் வேணால் நம்ம ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நமக்கு ஃபுல் ஃபீச்சர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் வாங்கி ஆகணும் ஸோ இது எவ்வளோ ரேட் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் வருது நமக்கு கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி ரேட் வந்து படி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறுபா கிட்ட வருது ஸோ இதுதான் நம்மளை கடுப்பேற்ற ஒரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் ஸோ மார்க்கெட்டில் எல்லா சாஃப்ட்வேருமே நமக்கு ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கிறது இல்லை நிறையா சாஃப்ட்வேர் வந்து கிராக் போட்டு தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்கள் டாக்குமெண்ட்டோட ஒர்த்து இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறுவாய்க்கு மேலே இருக்குது அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாக்குமெண்ட் அது கண்டிப்பாக அது ரெக்கவர் பண்ணி ஆகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த இதை காசு கொடுத்து வாங்கிறது எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை நான் இந்த சாஃப்ட்வேரோட ட்ரையல் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு என்னோட பீஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பிரின்சல் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஸோ ட்ரையல் வெர்ஷனில் இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டிஸ் அண்ட் பெய்டு வெர்ஷனில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் விண்டோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ டாப்பில் நமக்கு ஓப்பன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த பிடிஎஃபில் வந்து பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இல்லை அன்லாக் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபைல் வந்து செல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த ஃபைல் வந்து செல் பண்ணிக்கிறேன் செல் பண்ணக்கப்புறம் வந்து கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து கேப்டல் ஏ டு ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கேரக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க பக்கத்தில் ஸ்மால் ஏ டு ஜெட் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே வந்து நமக்கு நம்பர்ஸ் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து நமக்கு இந்த சிம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது உங்கள் கிட்டக்க நீங்கள் போட்ட பாஸ்வேர்டில் நம்பர்ஸ் கேப்லெட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேப்லெட்டர் டிக் பண்ணுங்கள் ஸ்மால் லெட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்மால் டிக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அந்த பாஸ்வேர்டில் நீங்கள் நம்பரும் போட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நம்பர் டிக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு இந்தந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது மட்டும் டிக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு பாஸ்வேர்டு என்னென்னே தெரியாது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனக்குரியாது <laughs> உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்ச்சிங்கோட டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோக்குள்ள இருக்கணும் ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிஜிட் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபைலை சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் மேலே இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்படிங்க பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா புதுசாக இப்போ ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் வேஷனோட பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த விண்டோவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் மூணு கேரக்டர் இருக்கிற பாஸ்வேர்ட் தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற கேரக்டர் இருக்கிற பாஸ்வேர்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பெய்டு வெர்ஷன் வாங்கினா தான் உங்களால் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணுற இடத்துல மினிமம் சிக்ஸ் கேரக்டர் மினிமம் சிக்ஸ் கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தடவை சொன்னேன் ஸோ அதுக்கான காரணமும் இது தான் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணும்போது மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கேரக்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் செட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே ரெக்கவர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா